வணக்கம் என்னோட பேர் வந்து ஜெகன் நல்ல கீரை ஜெகன் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு மக்கள் வந்து இந்த கீரை அதிகமா வாங்காத காரணம் தெர் இஸ் நோ டைம் டு டூ அவங்களுக்கு ஆயிரத்துக்கு நேரம் கிடையாது பாலுக்கு தான் ரொம்ப பெருசா வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க பாலுக்கு லீவ்ஸ் பெருசு மற்றபடி சிறுகீரையோ பொன்னாங்கண்ணியோ நல்லதுன்னு தெரிஞ்சா கூட மக்கள் வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வால்யூம்ல நாம போகும் பொழுது ப்ராசஸ் பண்ணி நீட்டா பேக் பண்ணி ரெடி டு குக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னும் வந்து போகும் பிராண்டா வால்யூம்ல கன்சிஸ்டன்டா போகணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வேணும் இது மொத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு சென்ட் நிலம் டென் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் லேண்ட் இருக்கும் ஆல்ரெடி அகலும் இருபத்தஞ்சு அடி நீட்னு சொல்லிட்டு பெட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம் இந்த மாதிரி இங்க வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு பெட் இருக்கும் அவுட் ஆஃப் டென் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல மாதத்துக்கு நாற்பது வகையான கீரைகளை இதுல உற்பத்தி பண்ண முடியும் அந்த நாற்பது வகையான கீரைகள் இருந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐயாயிரம் கட்டு வரும் அந்த ஐயாயிரம் கட்டுல ஒரு எட்டு ரூபாய் ஒரு கட்டுக்குன்னு குறைஞ்சபட்சம் விற்பனை விட்டீங்கன்னா கூட ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் நிகர லாபம் எடுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் இது வந்து பி செவன் அப்படின்ற ஒரு பெட் நாலு அடி அகலம் இது வந்து இருபத்தஞ்சு அடி நீட் இது லெப்ட் ஹண்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா சவுக்கு பொண்ணாங்கண்ணி இருக்கு அதே மாதிரி ரைட் ஹண்ட் சைட்ல பாருங்க செவாய் பின்னாச்சு ஒரு வெரைட்டி இருக்கு டாப்ல வர கீரன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப சவுப்பு முளைக்கீர போட்டிருக்காங்க இங்க வந்து கிரீப்பர் வெரைட்டி இருக்கு முடக்கத்தான் இருக்கு பேசில் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு எட்டு பேசில் வச்சிருப்பாங்க ரைட் ஹண்ட் சைட் லெப்ட் ஹண்ட் சைடு என்ன வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணி தேங்கி நின்னா கூட எந்த விதத்துல பிரச்சனை இல்லாம இருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு சவுப்பு பொன்னாங்கண்ணி நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி சீம பொன்னாங்கண்ணி செவாய் பின்னாச்சு மழை பெஞ்சு ஒரு ரெண்டு நாள் மழை தண்ணி கூட அது தண்ணிலேயே வளரக்கூடியது அதனால அதை வந்து சைட்ல வந்து டிசைன் பண்ணி டாப்ல இருக்கிற கீரை பொதுவா போட்டு போட்டு பறிக்கிற கீரை அரைக்கீரை சிரிக்கிரை முளைக்கீரை இந்த கிரீப்பர் எல்லாம் சைட்ல வந்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரவுண்ட் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா சவுப்பு பொன்னாங்க இருக்கு அதுக்கு மேல ஒரு உயரத்துல கோங்குரா இருக்கு அதுக்கு மேல ஒரு வரும் வெயில் காலத்துல சிலதெல்லாம் வராது ஆனா வெயில் காலத்துல அதிகமா தேவை பண்ணக்கூடிய அரைக்கீரை சிரிக்கிறேன் முளைக்கிறேன் பன்னெண்டு மாசம் தான் பன்னெண்டு மாசமும் ஏதோ ஒரு இந்த அவுட் ஆஃப் பார்ட்டில டுவெண்டி வெரைட்டிஸ் வரும்ன்றது தான் எதார்த்தும் அதுதான் நிச்சயம் உழவு கிடையாது களை எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது மண்ணே கிடையாது எங்க மண் எப்படி இருக்கும் அந்த மண்ணுல இதெல்லாம் வளருமான்னு கேள்வி கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் மண்ணை வந்து சார்ந்தே இல்ல நாம இதுக்கு என்ன இடுப்புல கொடுக்கணும்னா பஞ்சகவியம் அமிர்த கிரைசர் எஃபெக்டிவ் மைக்ரானு இது மூணுமே நாமளே தயார் பண்ணி வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஏதாச்சும் ஒண்ணு நம்ம திரும்ப திரும்ப கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாமே நுண்ணுயிர்களை உருவாக்குறது அதுக்கு ஏதாச்சும் நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நுண்ணுயிர் இருந்தா கூட அதுக்கு ஒரு உணவு வேணும் தங்கறதுக்கு ஒரு வீடு வேணும் மரத்தூள் இருக்கு இல்லைங்களா மரம் இருக்கிற இடத்துல மரத்தூள் அப்ப அந்த மரத்தூள் வந்து உங்களுக்கு வந்து உணவா ஏன் நுண்ணுயிர் போடும் <laughs> அரசாங்கு <laughs> இதுக்கு ஒரு சாப்ட்வேர் ஒன்று வந்து நாங்கள் வந்து தயார் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பெட் நம்பர் ஏ ஒன்னில் போயிட்டீங்கன்னா டாப்பில் இது லெஃப்டில் இது ரைட்டில் இது அதெல்லாம் சொல்லுவோம் அதை நீங்கள் வந்து சிஸ்டம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் பண்ணலன்னா அது பண்ணலன்னு சொல்லிவிடும் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க எத்தனாவது நாள் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ஹார்வெஸ்ட் ஆகும் இத்தனை நாள் பொறுத்து அதை நீங்கள் பறிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கு இத்தனை நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு ஒரு பஞ்சகவியம் கொடுக்கணும் இத்தனை நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு பூச்சி வரட்டி கொடுக்கணுன்ற அந்த சிஸ்டமை சொல்றதுக்காக தான் அந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் தயார் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் மொபைல்லே வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு மாஸ்டர்ல வந்து நாங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நூறு பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த நூறு பேர்ல அரைக்கிற எவ்வளவு வரும் சி
எந்த டியூரேஷன்ல வரும் எந்த நாள்ல வரும்ன்றத நம்ம உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து நம்மளால வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ அதுக்கான அப்ளிகேஷன் தயார் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் பயன்படுத்தும் போது இது நூத்து கணக்கான மக்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் சொல்லி நினைக்கிறோம் <laughs> எனக்கு வந்து இயற்கை கத்துக் கொடுத்தது இங்கிருந்து இயற்கையான விஷயங்கள் தான் கத்துக் கொடுத்தது நான் ஐடி பஸ்ல நம்மாழ்வாரோட எனக்கு வந்து நெருக்கமான பழக்கம் இருந்தது அவர்கிட்ட இருந்து சில விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இங்கே அகத்தி இல்லாமல் இருக்கேன் ஏன்னா எல்லா அகத்தையும் பூச்சி அடிச்சதுனால கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு நடுவில் வந்து அகத்தி இருக்கும் ஏன் ஐயா வந்து பார்த்தாரு இப்படி வந்து பார்க்க முடியும் நல்லா தான் ஏன் பண்ற வெள்ளக்கார மாதிரி வந்து ரொம்ப நல்லா சிறப்பாக பண்ணிருக்கிறேனே ரெண்டு வருஷத்துக்கு நடுவில் ஒரு டைம் அகத்திக்கிறேன் நற்று ஏன்னு ஐயா சொன்னார் நானும் கேள்வி கேட்கல ஏன்னா ஏன் அகத்தின்றது ஒரு மரம் நீங்க அதுவும் சேர நட சொல்றீங்க இலை சொல்றீங்க நாளைக்கு எப்படி உழவு ஓட்டுறது ஏன்னா அப்போ உழவு ஓட்டுற விவசாயம் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ எனக்கு அதெல்லாம் கேள்வியா இருந்தது ஆனா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அகத்தில வந்து வேர் முடிச்சிருக்கும் அந்த வேர் முடிச்சு வந்து நைட்ரஜன் பிக்சேஷன் பண்ணது அந்த நைட்ரஜன் வந்து கீரையை பச்சை பசையான வளர்க்கறதுக்கு வந்து உதவும் சாத்திருக்கிற நைட்ரஜனை கொண்டு வந்து பிக்ஸ் பண்றது நைட்ரஜன் அப்புறம் அந்த இலை தழை எல்லாம் கொட்டும் போது தழைச்சத்து வந்து உண்டாகும் ஓகேங்களா அப்போ நைட்ரஜன் பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு தழைச்சத்து ரெண்டு விதத்துல மண் வளம் ஆயிடுச்சு பூச்சிக்கெல்லாம் அகத்தி பெஸ்ட்னு தெரியும் பூச்சிக்கெல்லாம் அகத்தியை போய் தாக்கும் குறுமரங்கள் பறவைகள் வந்து உட்காந்துனா அந்த பறவைகள் பூச்சி வந்து சாப்பிட்டு போயிடும் அப்போ ரெண்டு விதத்தில் பெஸ்ட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது மாட்டுக்கு நல்ல தீவனும் நாமளும் இன்னைக்கு ஏகாதசி வந்து விரதம் இருந்து துவாதசி அன்னைக்கு அகத்திக்கீரையை சாப்பிடுவாங்க உடம்புல அக்குமுலேட் அந்த பாய்சன்லாம் வெளில கொண்டு வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டேட் நெட்டு தேவையே இல்லை அதுவே நேச்சுரல் ஸ்டேட் நெட்டாக மாறிடும் அப்போ ஒரு ஏழு விதமான பயன்பாடுகள் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் அதை தாண்டி அகத்தி பூ வந்து சாப்பிடுவாங்க அகத்தி விதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒன்பது விதமான பயன்பாடு இருக்கு ஐயாவுடைய ஒரு வார்த்தையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுனால ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நான் ஐயா கிட்டேருந்து வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் இந்த சாயிலஸ் கல்டிவேஷன்ன்றது நான் உருவாக்குறது காரணமும் வந்து ஐயா வந்து இறந்து போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு வாசம் முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூவில் நானும் ஐயாவும் போயிருந்தப்போ ஐயா கிட்ட நான் வந்து சொன்னேன் ஒரு கீரோடைய நியூட்ரிஷன் வேல்யூ எல்லாம் இருந்தது அந்த நியூட்ரிஷன் வேல்யூ எல்லாம் ஒரு பேஜ் பண்ணி எடுக்கணும் ஐயா கிட்ட கொடுத்து ஐயா இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த கீரையில் அயன் இருக்கு இல்லை ஃபைபர் இருக்கு இதில் மினரல் இருக்கு இல்லை விட்டமின்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தும் போது அது அப்படியே எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் படித்து பார்த்துட்டு ஐயா கேட்டார் ஏன்னா ஊரில் இருக்க டாக்டருங்களா ஏமாத்துக்கு போதும் நீங்களே ஏமாத்த ஆரம்பிச்சிங்களான்னு கேள்வி கேட்டேன் எனக்கு என்னடா இது ஐயா அப்படி சொல்கிறாருன்னு அப்புறம் ரொம்ப பொறுமையாக அந்த கேள்வி கேட்டார் என்னையா நீங்கள் பாலில் என்னையா சத்து இருக்குன்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் கால்சியம் இருக்குங்க ஐயா அப்படின்னு மாட்டுக்கு நீ அப்போ என்ன கால்சியம் கொடுக்குறியான்னு கேட்டார் இல்லைங்க ஐயா நம்ம கால்சியம் மாற்றி எதுவும் கொடுக்குற என்னையா கொடுக்குற பச்சை பசையில் புல் கொடுக்குற புல்லு என்ன இருக்குது மெக்னீஷியம் இருக்குது அந்த மெக்னீஷியம் எப்படி கால்சியமாக மாறுது அப்படின்றது அவருடைய கேள்வி அப்போது பசுமாட்டை வயிற்றுக்குள்ள மெக்னீஷியத்தை கால்சியமாக மாற்றி ஏதோ தன்மை இருக்குது அந்த அறிவியல் அதை உன்னால் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு கேட்குறாரு இல்லை அதே மாதிரி ஒரு ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு களிமண்ணை எடுத்து உருண்டை பிடிச்சி நல்ல வெயிலில் காய வச்சு இடித்து பவுடர் ஆக்கி ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அந்த ப்ரெக்னென்ட் உமனுடைய அயன் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த கிளேல இருக்கிறது அலுமினியம் அலுமினியம் ஹவு வில் பிகம் அயன் அலுமினியத்தை அயனா மாற்றக்கூடிய தன்மை நம்ம உடம்புல இருக்கு இன்னைக்கு சயின்ஸ்ல வந்து அலுமினியத்தை அயனா மாற்ற முடியுமானா மாற்ற முடியாது அதை சொல்லிட்டே அப்புறம் என்ன சொன்னா இப்படிதான் என் மண்ணுக்கு எடுத்துட்டீங்க இந்த மண்ணில் ஜிப்சம் இல்லை பொட்டாசியம் இல்லை கால்சியம் இல்லை மெக்னீஷியம் இல்லைன்னு எடுத்துமே எல்லாத்தையும் கொட்டுறீங்க மண் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நுண்ணு இருக்குமே ஒரு நுண் அறிவு இருக்கு அந்த நுண் அறிவு அந்த மண்ணில் என்ன வளம் வேணும் அந்த பிளான்ட்டுக்கு என்ன வளம் வேணும்ன்ற அதுக்கு தெரியும் நீங்க நுண்ணுயிரை வளர்த்தா போதும் மற்றபடி எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு ஐயா சொன்னேன் எனக்கு வந்து சம்மட்டில் எடுத்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு இப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பஞ்சகவியம் அமிர்த கடைசல் எஃபெக்டிவ் மைக்ரானிசம் மீன மிலம் இதெல்லாமே நுண்ணுயிர்களை உருவாக்குறது ஆனால் மண்ணுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த நுண்ணுயிர் வாழறதுக்கான சூழலில் மண்ணில் நான் உருவாக்குறேமா அது
சல்பர் நாலு மணி நேரம் கையில் வச்சுருந்தா செத்து போயிடுவோம் அப்படி பயன்படுத்தப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட சல்பர்னால் உருவாக்கப்பட்ட தேங்காய் நார் கழிவில் நுண்ணுயிர்களை உங்களால் வளர்க்க முடியாது அப்போ அதுக்கு ஆல்ட்ரா என்ன பண்ணலாம் யோசிக்கும் போது மரத்தூள் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபாடஸ்ட் மரம் இருக்கிற இடத்துல மரத்தூள் அப்போ அந்த மரத்தூள் வந்து உங்களுக்கு வந்து உணவா ஏன் நுண்ணுயிர்கள் கொடுக்கூடாது நான் இட் இஸ் நாட் சயின்ஸ் நான் சயின்டிஃபிக்காகவும் பார்க்கல அது ஒரு உயிர் அந்த உயிருக்கு உணவு கொடுக்கணும் தேங்காய் நார் கழிவோ மற்ற விஷயங்களை விட இது நல்லா இருக்கும் ஃபைன் டியூன் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நான் மரத்தூளை கொண்டு வந்து இதில் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் தங்குறதுக்கு அதுக்கு ஒரு வீடு வேணும் கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணு இருக்கும் ஒரு கைப்பிடி மண்ணில் கோடிக்கணக்கான நுண்ணு இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத உயிர் இருந்தாலும் அதுக்கு தங்கிறதுக்கு ஒரு வீடு வேணும் அது என்ன பண்ணுன்னா பொதுவாக நுண்ணுயிர்கள் வந்து கார்பனில் தான் அதனுடைய புகழிடம் கார்பன் வேணும் அது கார்பன் எதில் இருக்கும் கரியில் இருக்கும் அப்போ நான் மரத்தை வெட்டி கரியாக்கிலாம் போட முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுன்னா உமி சாம்பல் ரைஸ் மில் சாம்பல் இருக்கு இல்லைங்களா கருப்பு கலரில் உமி சாம்பல் அதில் கார்பன் இருக்கு ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணேன் மரத்தூளையும் உமி சாம்பலையும் கலந்து இந்த மண்ணில் போட்டு விட்டேன் அதுக்கு மேலே நான் வந்து நுண்ணுயிர்களை வந்து பஞ்சகவியமும் அமிர்தகரேசில் எஃபெக்டிவ் மேகரன் கொடுக்கும்போது அதுக்கு ஒரு உணவு கிடைக்குது தங்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கிட்டேன் த வெயிட் ஆஸ் எக்ஸ்ட் அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு தெரியும் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் இதனுடைய வளர்ச்சி என்னென்னு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் எவ்வளோ எடுத்தேன் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நான் எவ்வளோ எடுக்கிறேன்றதை வந்து என்னால் வந்து சொல்லி ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த பன்னெண்டு ஒவ்வொரு வளர்ச்சிக்கும் காரணமும் நுண்ணுயிர்கள் வாழற சூழலை உருவாக்குறதுக்காக இட் நாட் பிக் சயின்ஸ் இது ஒன்றும் பெரிய சயின்ஸ் கிடையாது ஆனால் அதுதான் எதார்த்தம் அதுதான் நெசம் ஸோ இதெல்லாம் கடந்து வர்றதுக்கு தான் எங்களுக்கு இத்தனை ஆண்டாச்சு இப்போ இதெல்லாம் கடந்து வந்தாச்சு இதை கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கும் யார் வேணாலும் எடுத்து பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நம்ம நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் உள்ளுக்குள்ளே அது வரணும் ஏன்னா சென்னையில் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு பத்து லட்சம் கட்டு கன்சம்ஷன் நடக்குது சென்னை இட்செல் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சி நம்ம ஸ்டேட்டை தாண்டி அடுத்த ஸ்டேட்டு பெங்களூர் போகிறோம் ஹைதராபாத் போகிறோம் இல்லை கொச்சி போகிறோம் சவுத்தில் தான் நிறைய கீரை சாப்பிட்ற பழக்கம் வந்து நமக்கு வந்து நிறையவே இருக்குது அப்போ அந்த பிராண்டாக கொண்டு போனால் எப்படி இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் எனக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து மக்களுக்கு வந்து நான் இன்னும் வந்து கமிட்மெண்ட் இருக்குது மந்த்லி கமிட்மெண்ட் இருக்குது வெளியில் போனால் சர்வே ஆகுனா தெரியாத அப்படின்லாம் கேள்விலாம் நிறைய இருக்குது ஆனால் அந்த எல்லா கேள்விகளும் உடைக்கிறதுக்கு தான் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க வேலை செய்யணும் அதை நாங்கள் வேலை செஞ்சுருக்கோம் அஞ்சு வருஷம் இப்போ கையில் டூல் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு தைரியம் தான் வேணும் தன்னம்பிக்கை தைரியம் இருக்கிற யார் வேணாலும் வந்து பண்ணலாம் ஏன்னா மார்க்கெட்டும் சொல்லிட்டேன் நான் அண்ட் வி ஹாவ் அ குட் டீம் நம்ம கிட்டே இருக்குது தென் வீல் டூ நோய் வந்தால் குணப்படுத்துகிற மூலிகை கிடையாது நோயே வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம உணவில் பயன்படுத்தின விஷயங்கள்ன்றத மக்கள் கொண்டு போய் நம்ம சேர்க்கணும் நம்ம இது வேறு வந்து மூக்கரட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூக்குத்தி கீரைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பூ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் மூக்குத்தி மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி க்ரீப்பர் அங்கங்கே நிறைய வச்சுருக்கோம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புனர்நவா மறுஜென்மம்னு பேர் உங்கள் இன்னர் ஆர்கன் கிட்னியோ லிவரோ லங்ஸோ ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட ரீஜனை வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் மக்களுக்கு இந்த நாலேஜை கொண்டு போய் சேர்த்து மக்கள் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு முதல்ல இதெல்லாம் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க ஆனால் இப்போ இதை பற்றி சொல்லும்போது மக்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறாங்க இப்போ வாங்குறதுக்கு மக்கள் வந்து ஆர்வம் காமிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு கீரைக்குமே உங்களால் வந்து வேல்யூ ஆடராக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இப்போ தவசி முருங்கை அப்படின்றது வந்து ஆம்போட நியூட்ரிஷன் ஃபுட் ப்ராடக்டோடைய மெயின் ப்ராடக்ட் வந்து தவசி முருங்கிலேருந்து எடுக்கிறது அதை வந்து பேக் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் கொடுத்து நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம் அது தவசி கீரைக்கு வந்து ஹார்லிக்ஸ் கீரை விட்டமின்ஸ் கீரை நியூட்ரிஷன் கீரை மினரல்ஸ் கீரை அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு அதை நீங்கள் வந்து உருவாக்க முடியும் அதே மாதிரி பேசில் பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி பேஸ் இல்லாமல் பண்ணவே மாட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் பேசில் இருக்கும் ஆனால் அது அந்த காலத்தில் வந்து அதை வந்து சாறு பசிஞ்சு கொடுப்பாங்க எவ்வளோ வேற வேகம் ஓடனாலும் மூச்சு அரைக்காது மன்னர் காலத்தில் போர் வீரர்கள் கொடுக்குற ஒரு பயிர் இருந்தது அதிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய விதை தான் சப்ஜா விதைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சர்பத்துலலாம் போட்டு குடிப்போம் இன்றைக்கி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இழந்துட்டோம் திரும்ப அதை வந்து ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை முடக்கத்தான் கரண்டை அந்த மாதிரியான கீரைகள்லாம் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு தெரியாது மக்களுக்கு நீங்கள் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பேஸ்ட்டை வித்தவுட் ப்ரெசர்வேட்டிவ் பேக்கெட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா மக்களை போய் ரீச் பண்ணும் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்குமே அந்த மாதிரி வேல்யூ இருக்குது இப்போ காசினி கீரை டயபெட்டிக் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் வந்து அக்பர் காசினின்னு சொ
ஏன் மக்கள் வந்து கீரையை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு நல்லது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நல்லது வயதானவர்களுக்கு நல்லது நோய்பட்டவங்களுக்கு நல்லதுன்னு கீரை கொடுக்கணும் ஆனால் இந்த கீரை தான் இன்றைக்கி ஹைலி பாய்சன் ஃபுட்டாக மாறிடுச்சு ஏன்னா அந்த கீரையில் ஓட்டையே இருக்கக்கூடாது பெருசாக இருக்கணும் பச்சை பசையே இருக்கணும் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு விவசாயி பெஸ்டிசைடு யூஸ் பண்ணுறான் செயற்கை உரங்களை தாண்டி உயிர்கொல்லி விஷங்களை வந்து பயன்படுத்துகிறான் அப்போ என்ன ஆகுன்னா நேற்று நம்ம கிட்ட பெஸ்டிசைடு உயிர்கொல்லி விஷம் தெரிஞ்சிருப்பான் இன்றைக்கி அடுத்து எட்டு வந்து கொடுத்துருப்பான் பத்து பஸ்டே இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம நேரடியாக விஷத்தை சாப்பிட்ற ஒரு சூழல் கீரை கொண்டு அதை அதை உடச்சி மக்கள் கிட்ட வந்து நல்ல கீரை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கொடுப்பு நமக்கு ஐந்தரை ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு மாடலை வந்து உருவாக்கியிருக்கோம் இந்த இருபத்தஞ்சி சென்ட் இந்த டென் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து மாதத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐயாயிரம் கட்டு கீரை எடுக்க முடியும் நாற்பது வகையான கீரைகளை இதில் உற்பத்தி பண்ண முடியும் அந்த நாற்பது வகையான கீரைகள்லேருந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐயாயிரம் கட்டு வரும் அந்த ஐயாயிரம் கட்டில் ஒரு எட்டு ரூபா ஒரு கட்டுக்குன்னு குறைஞ்சபட்சம் விற்பனை விற்றிங்கன்னா கூட ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா டேர்ன் ஓவர் ஆச்சு அப்படின்னா அதில் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா நிகர லாபம் எடுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் நான் இப்போ இங்க இருக்கிற ஒரு நாற்பது வகையான வே கீரை வகைகள் பத்தி சொல்றேன் பொதுவா தெரிஞ்ச கீரை விதைகளை வந்து நம்ம பெருசா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம் நான் கொஞ்சம் ரேர் வெரைட்டிஸ் பத்தி நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாத்தீங்கன்னா தவசி முருங்கை தவசி கீரை ஹார்லிக்ஸ் கீரை நியூட்ரிஷன் கீரை விட்டமின்ஸ் கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அம்மான் பச்சரிசி இது ஒரு ஒரு ஹெர்பல் ஒரு வெரைட்டி இது இது வந்து அம்மன் பச்சரிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கீழா நெல்லி ஜாண்டிஸ்க்கெலாம் நல்லது இந்த கீழே வந்து நெல்லிக்காய் மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இது வந்து கீழா நெல்லி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பசலையிலேயே வந்து ஒரு மூணு விதமான பசலே இருக்கும் அது கீழே தரையோடு வந்து பொடி பசலை அப்படின்னு இது வந்து பொடி பசலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு பசலையில் ஒரு வெரைட்டி இருக்குது மஞ்சள் கஸ்லாங்கனி ரொம்ப ரேர் இந்த மஞ்சள் கஸ்லாங்கனி மஞ்சள் கஸ்லாங்கனி பார்த்தீங்கன்னா சித்தர் கூட எல்லா மருத்துவத்துலேயும் மஞ்சள் கஸ்லாங்கனி கம்பல்சரி சேர்ப்பாங்க ஏன்னா இதில் வந்து கோல்டு மெட்டல் இருக்கிறதா மக்கள் வந்து நம்புகிறாங்க அண்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்து முழுமையாக மக்கள் அவங்க உடம்புல போய் சேர்றதுக்கு இது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மஞ்சள் கஸ்லாங்கனி கல் இலக்கி கிட்னி ஸ்டோன் எதுவும் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த வெரைட்டி இது கல் இலக்கி தந்துக்கீரை முளைக்கீரை கொஞ்சம் அதிகமாக வளர்த்து விட்டீங்கன்னா அதுவே தந்துக்கீரையாக மாறிடும் அதான் தந்துக்கீரைன்னு சொல்லுவாங்க பெப்பர் மின்ட்டு ஸோ நீங்கள் ஒரே ஒரு லீவ்ஸை சாப்பிட்டீங்கனாலே போதும் அந்த மொமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு ஒரு ஹால் சாப்பிட்ட மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பெப்பர் மின்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா முடக்கத்தான் இந்த மூக்கு வெளிக்காக முடக்கு அகட்டான்னு சொல்லுவாங்க ரொமட்டாலி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்காக யூஸ் பண்ணுறது க்ரீப்பர் வெரைட்டிஸ் அந்த இது லெமன் கிராஸ் ஒரு லெமன் ஃப்ளேவர் இருக்கும் இல்லை டீ போட்டு சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா அடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா பாட்டு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் லெமன் கிராஸ் இது வந்து பசலையில் இன்னொரு வெரைட்டி நம்ம அங்கே பொடி பசலை பார்த்தோம் இது வந்து ஸ்லோன் பசலைன்னு சொல்லுவாங்க நல்ல வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய ஒன்று கோங்ரா கோங்கராலே வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து சீம காசுலேயும் சொல்லுவோம் அதில் இன்னொரு வெரைட்டி இது வந்து கொம்பு காசுலேயும் சொல்லுவோம் ரெண்டுமே கோங்கரா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வெரைட்டியுமே இருக்குது கோங்கராவோட வெரைட்டி ரெண்டுமே இருக்குங்க ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ரம்பா இது வந்து தாய் ஃபுட்லலாம் வந்து இதை வந்து சூப்பு மாதிரி வந்து சாப்பிடுவாங்க இது இதுதான் இந்த ரம்பான்னு சொல்லக்கூடிய இது ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு லீவு நீங்கள் கொதிக்கிற சாப்பாடில் போட்டிங்கன்னா அந்த சாதமே அப்படியே ஒரு பாசுமதிக்கான ஒரு ஃப்ளேவர் வந்துடும் அது அவ்வளோ ஒரு நல்லது பசலை ஸோ பசலை தான் நம்மக்கிட்ட ஒரு மூணு வெரைட்டி இருக்குது சொன்னேன் ஒன்று வந்து இது கொடி பசலை 
இன்னொன்று ஸ்லோன் பசங்க அப்புறம் அந்த பொடி பசங்க நான் உங்களுக்கு முதல்லே அறிமுகப்படுத்தினேன் ஸோ இது வந்து பசங்களுடைய வெரைட்டிஸ் வாங்கிறேன் நல்ல வளமாக வளர்ந்துருக்கு ஒரே ஒரு சிரியானாலும் ஒரு நல்ல வளமாக வளர்ந்துருக்கு நல்ல புளிப்பு தன்மை இருக்கக்கூடியது சுக்கு குறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் புளிப்படாமல் கடைஞ்சி சாப்பிட்டீங்கன்னா இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் முருங்கைக்கீரை இதுவும் முருங்கை இது வந்து கொடி மரங்களில் வரக்கூடிய ஒரு வெரைட்டி இது முருங்கை ஒரே செடி மனத்தக்காளி அவ்வளோ நல்ல ரிச்சர் தரும் இது வந்து மணத்தக்காளி பேசிலேயே இது ஒரு வெரைட்டி இப்போ தான் ரீசெண்டாக டெவலப் பண்ணி இன்னும் ஹேர்வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்கு போகல கொஞ்சம் பெஸ்ட் இருக்கு இந்த லெமன் ஃப்ளவர் பேசில் இது இங்கே வெளியில் ரொம்ப ரேர் இது கிடைக்கிறதே இல்லை பட் நாம் தான் கொஞ்சம் சீட்ஸ் கொண்டு வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது கொஞ்சம் இப்போ டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு லெமன் ஃப்ளவர் பேசில் கரண்டு இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது வந்து டெவலப் ஆகி போகணும் கரண்டு வெளியாங்க <laughs> வெளியில <laughs> மறுஜென்மாங்க ஜலதோஷம்ரு <laughs> இதான் வந்து பேசில் நான் சொன்னது இது வந்து இத்தாலியன் பேசில் இது இந்தியன் ட்ரெடிஷ்னல் பேசில் அது வந்து தாய் பேசில் முழுமை கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட் ஃப்ளேவரில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கும் நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சது வந்து லெமன் ஃப்ளேவர் பேசில் ஸோ நம்ம கையில் நாலு ஃப்ளேவராக பேசில் சீட்ஸ் நம்ம கையில் இருக்குது ரொம்ப ரேர் இது நிறைய பேர்கிட்ட இருக்காது பட் மார்க்கெட்லேயே பார்த்துக்கிற தேவைகளும் வந்துருக்கு முளைக்கீரை சிரிக்கிறேன் முளைக்கீரை சவுப்பு முளைக்கீரை பருப்பு கீரை இதெல்லாம் மக்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது அதனால அதை பற்றி நான் ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம் வைக்கிறேன் இந்த ஸ்பெஷல் வெரைட்டிஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எல்லா கீரையுமே நாம் இங்கே பண்ண வேண்டிய கீரைகள் தான் ஈவன் இந்த செவாய் ஸ்பினாச் வந்து வெளியில தான் போகும் அதையும் இப்போ நம்ம மக்கள் வந்து ஆனியனுக்கு பதிலாக ஆம்லெட்டில் போட்டு சாப்பிட்றாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நல்ல ப்ரோட்டீன் இருக்கக்கூடியது பல்சர்ஸ் நம்ம எதுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துகிற உணவில் ப்ரோட்டீன் இருக்குன்றதுக்காக தான் இதில் ரொம்ப ரேர் உங்களுக்கு மஞ்சள் கஷ்ணாங்கனி கிடைக்கவே கிடைக்காது பட் மஞ்சள் கஷ்ணாங்கனி இங்கே அவ்வளோ நல்ல வளமாக வளர்ந்துருக்கு Thank you.